刘大人，如实说，这西夏助我大宋的驿站，是不是被秦展给霸占？有我和盟主在，你不用害怕。这宅子确实是我西夏国皇太后送给秦公主的。你听到了？西夏太后亲自送给我的。胡说。分明是你霸占所得，刘大人，不要怕，本王给你做主。哎呀，刘大人呐，王爷都发话了，你就直说嘛。难不成？哎，这儿用力点。是。哎，还有这儿。不行，我必须尽快将秦展赶走，不能让他离雨辰这么近。赵公子，赵公子，赵公子，秦公主住在这儿实属不便。西夏与我大宋往来全靠此驿站，这万一耽误了国事，秦公主你担得起吗？那灭了西夏，不就没有国事了吗？你。秦公主饶命啊！秦公主饶命！秦公主饶命！秦公主饶命！秦公主饶命啊！秦公主饶命啊！秦公主饶命！秦公主饶命！好了，秦展，赵公子说的对。喂，不行啊！你要让我搬走吗？那我搬到哪儿去啊？哎，那不如我搬到这里跟你一起住吧。行，正好这这么多房间，你随便挑一间呗。好，怎么样？使不得啊，雨辰，不能引狼入室啊。赵公子，你想多了。这盟主府这么大，房间空着也是空着。那我回去收拾行李了。不妥，不妥。盟主三思。哎，人家都没有说不，你管得着吗？不知赵公子有何建议啊？有有有，本王在忘川那块有片风水宝地，这就批给秦公主。我不去，我就住这里。秦展，给赵公子个面子，先去看看再说嘛。哎，谢赵公子了。那就这么定了，择日看地。好了吗，二位？王爷，我西夏国驿站之事，多谢了。那是自然，秦展此人太过嚣张了，本王为你做主也是理所应当的。哎，老刘，到底还有多远啊？我都走大半天了。哎，不远了，前面就是。哎呀，别了，别了，别了！一个时辰之前，你跟我说过完全一样的话。哎，你跟我说，是不是赵旭这臭小子要你去批这片野地给我？不可能的，这绝对不可能的。您听我说呀，这还好有这片野地，能让我们三人再次修炼神功。最后关头了，相公、三妹，千万不要走神。这荒山野岭的，想必也不会有人来此，大可放心。两位夫人多虑了，待我们三个练成了神功，打败了秦展，这天下就是我们长袖阁的了。相<笑>公<笑>，可不要忘了答应我们的事儿。好说，好说，到时候秦展就交由二位夫人。玩耍一番吧，相公，你可真好。你们三个在干什么？秦秦秦展，快跑！
。你还说这不是野地？这，啥？啊？拿着，这块地不错，我公主大人十分满意。这这怎么？嫌少啊？啊，不是不是，下官，多谢公主大人，多谢公主大人。哎，明月，我突然觉得，哎，你觉得这地方好不好？呃，世外桃源。若我把这里改造一下的话，我就可以借雨辰过来一起住，怎么样？呃，这开工。么么哒到底是什么意思？怎么查不到呢？禀王爷，刘大人安然无恙的回来了。那秦展居然认了那块野地。秦展那家伙，本就不按常理出牌，给我盯紧点。是是。雨辰的生日就快到了，本王这次一定要将事情搞大，定要将雨辰的心一举夺下。不可呀，王爷，万万不可！大长老，本王有问你意见吗？王爷，举办生辰宴会也就罢了，您可是皇子，这娶妻纳妾还需皇上恩准才行。王爷，这雨辰虽然是武林盟主，但在皇上眼中仍乃江湖人士。这万一……够了，本王自有定数。秦展最近在搞什么？盟主，在弄赵公子给他批的那块野地。走，看看去，免得他又搞出什么幺蛾子。是。好，从今天开始，以后这里就是我们的家。啊？才不是。呃。我希望在七夕之前完工，希望各位兄弟可以好好配合我，啊！七夕？难道公主大人是想给哪个姑娘一个惊喜？<笑>雨辰，啊！好，实在是好。清雪，哎，完工之后，师傅带你去山洞寻宝，好不好？才不用呢，我自己去。为自己一个人别去啊，很危险的。哎，清雪。